కాబట్టి మీరు ప్రార్థనలో కాదు వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి ప్రార్థనలో మీరు ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి అంటే మొదట వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి అప్పుడు మీరు ప్రార్థనలో కూడా ఎక్కువ సమయాన్ని గడపగలుగుతారు వాక్యముతో మీకు సమయాన్ని గడిపే అనుభవం లేకుండా ఆ ఎవలను మీరు దంచి పిండి చేసి ముద్దను చేసి రొట్టెను చేసి కాల్చబడే అనుభవం లేకపోతే మీరు అన్యజనుల వలె ఆ గోధుమల యొక్క వెన్నులో నుండి ఒక్కొక్క గింజను తుంచి 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 ప్రార్థన చేస్తారు మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు నేను ఇంతసేపు ఈ విషయాన్ని అడిగాను కాబట్టి ఇన్నిసార్లు దీని కొరకు ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి దేవుడు నా ప్రార్థనను వింటానని నో 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 దేవుడు మీరు అసలు అలా ప్రార్థన చెయ్యొద్దండి ఎందుకంటే ఆ ప్రార్థన అన్యజనులు చేసేటువంటి ప్రార్థన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మీరు ఎక్కడ దేనితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలంటే ఈ వాక్యముతో సమయాన్ని గడపాలి మన యొక్క ధ్యానాంశము ఏమిటంటే నీ చేతిలో ఏమి ఉన్నది సహజంగా ఈ లోకస్తులకు ఉన్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏమిటంటే వారి యొక్క జీవితం వారి యొక్క భవిష్యత్తు ఎంత చక్కగా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి వారి చేతి మీద ఉన్నటువంటి గీతలను జ్యోతిష్యులకు చూపించుకొని తెలుసుకుంటారు అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే నీ చేతి మీద ఉన్నటువంటి గీతలను బట్టి కాదు నీ యొక్క భవిష్యత్తు ఉండేటువంటిది బైబుల్ చెప్తున్న ప్రకారముగా నీ చేతిలో ఉన్నదానిని నీ చేతులను ఉపయోగించినట్లయితే నీ జీవితం దీవెనకరముగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తోంది ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన కానుకని ఇచ్చాడు ప్రవక్త అయిన ఎలీషా పనివానితో ఏం చెప్పాడంటే ఆ కానుకను అనగా ఆ యొక్క ఆహార వస్తువులను అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులకు పంచిపెట్టమని చెప్పాడు అప్పుడు ఆ పనివాడు అన్నాడు నీకు కానుకగా వచ్చినటువంటి ఆహార వస్తువులు చాలా తక్కువ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనము ఎక్కువ సరిపోవంటే ఎలీషా అన్నాడు లేదు లేదు యహోవా సెలవిచ్చాడు వీటిని నీవు వడ్డించినట్లయితే ఆ వంద మంది తిననటువంటి తర్వాత కూడా అవి మిగిలిపోతాయని చెప్పాడు ఈ యొక్క సంఘటన రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు వచనాలలో మనం చూస్తాం ఈ యొక్క మూడు వచనములను వచనము వెంబడి వచనమును మనము ధ్యానిస్తూ మూడు ఆత్మీయ పాఠములను నేర్చుకొనై ఉన్నాం నలభై రెండవ వచనాన్ని చదువుదాం మరియు ఒకడు భయం శాలిషా నుండి మొదటి పంట బాపతు ఎవల పిండితో చేయబడిన ఇరవది రొట్టెలను క్రొత్త గోధుమ వెన్నులను కొన్ని పనులను తీసుకొని వచ్చి దైవజనుడైన అతనికి కానుకగా అయ్యగా అతడు జనులు భోజనం చేయుటకు దాన్ని వడ్డించమనెను మనము నేర్చుకునేటువంటి మొదటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే నీ చేతిలో ఉన్నదానిని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి కానుక ఇచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తి చేతిలో ఉన్నంత వరకు ఆ యొక్క రొట్టెలు ఎన్ని ఇరవయే అవి ఎంతమందికి సరిపోతాయి అంటే బహుశా ఐదు మందికో పది మందికో ఇరవై మందికో అయితే అవి ఎప్పుడైతే దేవుని చేతిలోనికి వెళ్ళాయో ఎప్పుడైతే తన చేతిలో నుండి దైవ సేవకుని చేతిలోనికి వెళ్ళాయో అవి ఇప్పుడు వంద మంది భుజించినటువంటి తర్వాత కూడా ఇంకా మిగిలాయి క్రొత్తని బంధనలో కూడా మనము చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారి సేవా జీవితంలో ఇలాంటి అద్భుతాలే రెండు జరిగాయి మొత్తం ఈ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో మనము చూసినట్లయితే 
ఒక చిన్న పిల్లవాని చేతిలో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయి అయితే ఆ పిల్లవాడు ఆ ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను యేసు ప్రభు చేతిలోనికి పెట్టినప్పుడు అవి స్త్రీలు పిల్లలు గాక ఐదు వేల మంది పురుషులు తినడానికి ఉపయోగపడ్డాయి అంత మాత్రమే కాదు పన్నెండు గంపల నిండా మిగిలిపోయాయి మతైసు అర్థ పదహైదవ అధ్యాయంలో మనము చూసినట్లయితే అక్కడ యేసు ప్రభు శిష్యుల చేతిలో ఏడు రొట్టెలు కొన్ని చిన్ని చేపలు ఉన్నాయి ఆ ఏడు రొట్టెలు కొన్ని చిన్ని చేపలు యేసు ప్రభు చేతిలోనికి వెళ్ళినటువంటి తరువాత స్త్రీలను పిల్లలను గాక నాలుగు వేల మంది పురుషులు తినగలిగారు మిగిలినటువంటి ముక్కలు ఏడు గంపల నిండా ఎత్తారు కాబట్టి నీ చేతిలో ఏముంది నీ చేతికి అంటినటువంటి పాపాన్ని దేవుని చేతిలో పెడితే ఆయన నీ పాపములను క్షమించుట మాత్రమే కాదు క్షమించిన తర్వాత కూడా ఆయన ప్రేమ ఇంకా మిగిలి ఉంటుంది హలలుయా నీ చేతి మీదికి వచ్చినటువంటి శాపాన్ని నీవు యేసు ప్రభు చేతిలో పెట్టగలిగితే ఆయన నీ శాపాన్ని అంతటినీ తొలగించినటువంటి తర్వాత కూడా ఆయన దగ్గర ఇంకా శక్తి మిగిలే ఉంటుంది నీ చేతులలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను యేసు ప్రభు చేతిలోనికి పెట్టగలిగితే నీ సమస్యలలో ఆయన నీకు సహాయము చేయటం మాత్రమే కాదు సహాయము చేసినటువంటి తరువాత కూడా ఆయనకు ఇంకా బలము మిగిలే ఉంటుంది ఏముంది నీ చేతిలో పెడతావా నీ చేతిలో ఉన్నదాని నీ క్రీస్తు చేతిలో ఎంతకాలం వాటిని నీ దగ్గరే పెట్టుకొని నీవు పోరాడతావు ఆ చిన్న బాలుని చేతిలో ఉన్నంత వరకు ఆయన శిష్యుల చేతిలో ఉన్నంత వరకు ఆ కానుక ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి చేతిలో ఉన్నంత వరకు దే ఆర్ లిమిటెడ్ నీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు వాటి శక్తికి వాటి విలువకు వాటి పరిధికి ఒక లిమిట్ అన్నటువంటిది ఉంది హద్దు ఉన్నది ఒక మితిని కలిగి ఉన్నాయి బట్ అవి దేవుని చేతిలోనికి వెళ్ళినటువంటి తర్వాత వాటికి హద్దు లేదు మితి లేదు ఆశ్చర్యకరంగా దేవుడు వాటిని దీవించగలడు అయితే ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి మూడు పదార్థములను తెచ్చి ఆ యొక్క సేవకుని చేతిలో పెట్టాడు వాటిని మనము ఆత్మీయముగా చూచి మనము వేతిని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి అన్నటువంటి విషయాలను మనం క్లుప్తంగా ధ్యానిద్దాం మొదటగా ఆ వ్యక్తి తెచ్చి దైవ సేవకుని చేతిలో పెట్టినటువంటిది ఏమిటంటే యవల పిండితో చేయబడినటువంటి ఇరువది రొట్టెలు మొదటి పంటలో నుండి ఆయన ఇవి తెచ్చాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఆ కానుకిచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఫిజికల్గా ఆ యొక్క ఫిజికల్ థింగ్స్ని వెళ్ళి ఆ యొక్క ఫిజికల్ హ్యాండ్స్లో పెట్టాడు అయితే ఇక్కడ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి యవల రొట్టెలను మనము ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మన చేతులలో నుండి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దేవుని చేతిలోనికి పెట్టాలి ఎవల రొట్టెను చేయాలంటే అది ఒక ప్రాసెస్ మొదటగా వాటిని ఆయన పిండి చేయాలి దంచాలి అంటే మొదటిగా నీవు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి దాన్ని పిండిని చేసినటువంటి తర్వాత ఆ పిండిలోనికి నీళ్లు పోసి పిండిని ముద్దగా చేయాలి ఆ నీళ్లను నేను దేవుణ్ణి స్థుతించే విషయంతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను ఎప్పుడైతే నీళ్లు పోసి దాన్ని ముద్దగా చేసినటువంటి తర్వాత దానిని పొయ్యి మీద పెట్టి కాల్చినప్పుడే రొట్టె అవుతుంది ఆ పొయ్యను నేను పరిశుద్ధాత్మతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను 
ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని పరిశుద్ధాత్మతో కాల్చబడాలి దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వాసి తీసుకోవాలి ఆ వాక్యాన్ని విశ్వాసి దంచాలి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఊరికే ఒకసారి కొడితే ఆ గింజలు పిండైపోతాయా అవసరమైనంత సేపు దానిని దంచి దంచి దంచితే అప్పుడు ఆ యొక్క విత్తనాలు పిండిగా చేయబడతాయి చాలామంది వాక్యాన్ని చదువుతున్నారు మంచిదే అయితే ఆ వాక్యాన్ని నీవు దంచాలి కాబట్టి చదివిన దానిని ధ్యానించాలి ఎలా ధ్యానించాలి అంటే కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ నీవు ధ్యానించాలి క్రైస్తవులకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం తెలుసు అయితే ఎంతవరకు తెలుసు అంటే చాలామందికి కేవలము ఇహ సంబంధమైన విషయాలను బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించడం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం అయితే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన విషయములను బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తావు హలలుయ ప్రభ నీ వాక్యముతో నన్ను సంధించావు నీ వాక్యముతో నన్ను దర్శించావు నీ వాక్యముతో నన్ను సరి చేశావు నీ వాక్యంతో నాతో మాట్లాడావు నీ వాక్యంతో నన్ను బలపరిచావు నీ వాక్యంతో నన్ను ఆదరించావు ప్రవ్వా అని ఎప్పుడైనా నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించావా ఎప్పుడైనా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను బట్టి దేవుని నీవు స్థుతించావా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో జరిగించినటువంటి కార్యములను బట్టి నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించావా ఆ ఎవలను నీవు పిండిగా చేశావా దాన్ని ముద్దగా చేయడానికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు అన్నటువంటి నీళ్లను దానిలో పోసావా ఎవల పిండితో చేయబడినటువంటి రొట్టెగా నీవు నేను చేయబడాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఆయనకు కానుకగా ఇంకేదో నీవు ఇవ్వాలని దేవుడు కోరుకోవడం లే మొదటగా ఆయన విశ్వాసి నుండి ఏమి కానుకగా కోరుతున్నాడంటే ఆయన వాక్యమైనటువంటి ఎవల ద్వారా నీవు రక్షించబడ్డావు ఇప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యమైనటువంటి ఎవల పిండితో చేయబడిన రొట్టగా నీవు మార్చబడాలి అలా మార్చబడాలి అంటే నీవు దంచబడాలి వాక్యమును ధ్యానించాలి నీళ్లు అన్నటువంటి కృతజ్ఞతా స్థుతులు నీలో నుండి ఉపకాలి అది ముద్దగా చేయబడాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత కాల్చబడాలి ఎప్పుడైతే అలా నీవు కాల్చబడుతావో నీవే దేవునికి ఒక కానుకగా అర్పించబడతావు ఎప్పుడైతే నిన్ను నీవు దేవునికి తన చేతిలో పెట్టుకుంటావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు హలలుయ ఐదు రొట్టెలు ఐదు వేల మంది పురుషులు తినగలిగారు ఇరువది రొట్టెలు వంద మందికి పైగా తినగలిగారు ఏడు రొట్టెలు నాలుగు వేల మంది పురుషుల కంటే ఎక్కువ మంది తినగలిగారు ఎప్పుడు అద్భుతం అంటే ఆ రొట్ట వారి చేతి నుండి దేవుని చేతిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుణ్ణిని బ్లెస్ చేయాలంటే దేవుణ్ణిని వాడుకోవాలంటే దేవుణ్ణిను దీవించాలంటే నీవు ఆయన చేతిలో పెట్టబడాలి రెండవదిగా ఆయన ఏమి పెట్టాడంటే పై వచనంలోనే ఉంది ఏం పెట్టాడు ఆయన క్రొత్త గోధుమల వెన్నులను పెట్టాడు దీనిని అంటే ఈ క్రొత్త గోధుమల వెన్నులను నేను ప్రార్థనతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకు దీన్ని ప్రార్థనతో పోల్చాలనుకుంటున్నానంటే ఆ యొక్క ఎవలను ఆయన అలానే ఇవ్వలేదు రొట్టెలు చేసి ఇచ్చాడు ఇట్ టేక్స్ టైం ఎవలను రొట్టెగా చేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది మనం దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుటలో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి ఎవడు ధన్యుడంటే మొదటి కీర్తన రెండవ వచ్చినంలో యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు అంటే దేవుని వాక్యమును ధ్యానించువాడు ధన్యుడు దేవుని వాక్యమును దివారాత్రం అనగా 
దేవుని వాక్యమును నీవు ఎక్కువ సమయము ధ్యానించాలి ఇక్కడ రెండవదిగా ఆయన ఇప్పుడు గోధుమల వెన్నులను అలానే తెచ్చేశాడు ఇప్పుడు గోధుమలను పిండి చేసి గోధుమలతో చేయబడినటువంటి రొట్టెలను ఆయన తీసుకొని రాలేదు వీటినేమో అలానే తెచ్చేశాడు అంటే ఆయన గోధుమలతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపలేదు వాటిని కోశాడు బహుశా ఆరబెట్టాడు తెచ్చాడు అలానే దైవ సేవకునికి చేశాడు ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే చాలామంది క్రైస్తవులు ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలని ఇష్టపడతారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అయితే ప్రార్థనలో కాదు నీవు దేవుని వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి అలలుయ ఎందుకు దేవుని వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని నువ్వు గడపాలి అంటే దేవుని వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపగలిగితేనే నీవు ప్రార్థనలో కూడా ఎక్కువ సమయాన్ని గడపగలవు మీకు అర్థం అవ్వాలంటే యేసు ప్రభువుల వారే స్వయంగా చెప్పారు మత యేసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినములలో మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అన్యజనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చింపవద్దు విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు మీరు వారి వలె ఉండకుడి మీరు అలా ప్రార్థన చేయొద్దండి ఒక్కొక్క గోధుమ గింజను తీసి దంచి ఇంకేదో చేసి చేయాల్సినటువంటి పని లేదు మీ ప్రార్థనలో మీరు అలా గింజను వేరు చేసి దంచి నీళ్లు పోసి ముద్ద చేసి ఆ ముద్దను రొట్టెగా చేసేది కూడా ఉంది అది ఎక్కడ చేయాలా ఎప్పుడు చేయాలా దేంతో చేయాలంటే ఈ దేవుని వాక్యంతో చేయాలి గోధుమలతో కాదు అయితే చాలా మంది రివర్స్ చేస్తారు చాలా మంది విశ్వాసులు ఆ యొక్క గోధుమ వెన్నులో నుండి ఒక్కొక్క గింజను తీసి తీసి ప్రార్థన చేస్తారు విస్తరించి ప్రార్థన ప్రభా నాకు ఉద్యోగం రావాలి ఎందుకంటే మళ్ళా వీళ్ళే చెప్తారు ఎందుకు రావాలో కూడా ఉద్యోగం వస్తే నాకు మంచి భార్య వస్తుంది ఎందుకు మంచి భార్య కూడా చెప్తారు నా పిల్లలు మంచిగా ఉంటారు ఆ ఉద్యోగం వస్తే మా భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అన్నీ కూడా పాయింట్ పాయింట్ పాయింట్గా చెప్తారు నేను అనుకుంటాను అలా ప్రార్థన చెయ్యొద్దు అని యేసు ప్రభుల వారు చెప్తున్నారు నీకు ఏమి కావాలో మీరు అడుగక మునిపే ఆయనకి తెలియను కాబట్టి మీరు అసలు అలా ప్రార్థన చెయ్యొద్దని యేసు ప్రభుల వారు చెప్తున్నారు అఫ్కోర్స్ మీకు ఏమి కావాలో జస్ట్ దాన్ని దేవుని దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళండి అంతేగాని ఆ పాయింట్ని బట్టి దాన్నే వివరించి విస్తరింపజేసి వర్ణించి సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు కాబట్టి మీరు ప్రార్థనలో కాదు వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి ప్రార్థనలో మీరు ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి అంటే మొదట వాక్యములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలి అప్పుడు మీరు ప్రార్థనలో కూడా ఎక్కువ సమయాన్ని గడపగలుగుతారు వాక్యముతో మీకు సమయాన్ని గడిపే అనుభవం లేకుండా ఆ ఎవలను మీరు దంచి పిండి చేసి ముద్దను చేసి రొట్టెను చేసి కాల్చబడే అనుభవం లేకపోతే మీరు అన్యజనుల వలె ఆ గోధుమల యొక్క వెన్నులో నుండి ఒక్కొక్క గింజను తుంచి 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 ప్రార్థన చేస్తారు మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు నేను ఇంతసేపు ఈ విషయాన్ని అడిగాను కాబట్టి ఇన్నిసార్లు దీని కొరకు ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి దేవుడు నా ప్రార్థనను వింటానని నో 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 దేవుడు మీరు అసలు అలా ప్రార్థన చెయ్యొద్దండి ఎందుకంటే ఆ ప్రార్థన అన్యజనులు చేసేటువంటి ప్రార్థన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మీరు ఎక్కడ దేనితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలంటే ఈ వాక్యముతో సమయాన్ని గడపాలి సరే మూడవదిగా ఆయన ఏమి తెచ్చిచ్చాడంటే కొన్ని పండ్లను తెచ్చిచ్చాడు ఈ పండ్లను నేను డబ్బుతో పోల్చాలనుకుంటున్నాను అఫ్కోర్స్ మనము దేవునికి డబ్బులు కూడా కానుకగా ఇయ్యాలి అయితే దట్ ఈజ్ ద థర్డ్ ప్రయారిటీ 
ఆయన తెచ్చినటువంటి దానిలో పండ్లు మూడవది మొదటిది రొట్టె ఆ రొట్టెగా నువ్వు చేయబడాలి రెండవది ప్రార్థన వాక్యముతో రొట్టెగా చేయబడే వ్యక్తివిగా నిన్ను నీవు క్రీస్తుకు కానుకగా సమర్పించుకోవాలి రెండవదిగా ప్రార్థనను క్రీస్తుకు కానుకగా సమర్పించాలి మూడవదిగా పండ్లను దేవునికి అనగా డబ్బును కూడా నీవు కానుకగా సమర్పించాలి ఎందుకు డబ్బు దేవునికి ఇవ్వాలి అంటే దేవుని దగ్గర డబ్బులు లేక కాదు నీ డబ్బులు దేవునికి అవసరమై కూడా కాదు దేవుడు నేను దీవించాలంటే నీవు దేవునికి ఇవ్వాలి అందుకే దేవుడు మలాఖీ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినవలో అంటూ ఉన్నాడు అసలు మీరు ఎందుకు మీ యొక్క దశమ భాగమును నా మందిరములోనికి తీసుకొని రావాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతుంటూ ఉన్నాడు నా మందిరములో ఆహారము ఉండునట్లు పదియవ భాగం అంతయు నా మందిరపు నిధిలోనికి మీరు తీసుకొని రండి అది చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడలా ఆకాశపు వాకిన్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవనలను కుమరించదనని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆయన ఆకాశపు వాకిన్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైనటువంటి దీవనలను నీ మీద కుమ్మరించడానికి నీవు దేవునికి నీ డబ్బునివ్వాలి నీ పదియవ వంతునివ్వాలి ఆయన దగ్గర లేక కాదు ఆయన దగ్గర లేకపోతే ఆయన ఆకాశపు వాకిన్లు విప్పి ఎలా కుమ్మరిస్తాడు పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవనలకు ఆకాశములు పట్టజాలనంత విస్తారమైనటువంటి దీవెనలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి బట్ అయితే అవి నీకు రావాలి అంటే దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అది ఫార్ములా అంతే ఆ ఫార్ములా ఎట్లా అంటే ఫార్ములా అంతే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ ఎంత అంటే అంతే అది మనం మారిస్తే కాదు దట్ ఈస్ ఫార్ములా కాబట్టి నీవు దేవునికి నీ ధనాన్ని ఇవ్వాలి కొంతమంది అసలు దశం భాగాలే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అది పాత నిబంధనలో చెప్పబడింది అనేటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు నేను కొంతవరకు వారితో ఏకీభవిస్తాను కానీ అయితే వేరే విధానంలో వారితో ఏకీభవిస్తాను క్రొత్త నిబంధనలో నీవు కేవలము దశమ భాగమును మాత్రమే కాదు అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఇవ్వాలి హలలు యా ఎందుకంటే యేసు ప్రభులు వారు అంటున్నారు మొత్తం సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో ఈ యొక్క శాస్త్రులు పరిచయులు అన్నటువంటి వారు జీలకరలో సోపులో ఇంకా పుదీనాలో కూడా వారు పదియో వంతును చెల్లిస్తూ ఉన్నారు అయితే నా ఎందు విశ్వాసం వచ్చినటువంటి మీరు మొత్తం సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో శాస్త్రుల నీతి కంటే నువ్వు పరిశైల నీతి కంటే నువ్వు మీ నీతి అధికము కాని ఎడలా మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేరని మీతో చెప్పుచున్నాను పదియవ భాగమును ఇచ్చేటువంటి శాస్త్రుల పరిశయుల నీతి కంటే మీ నీతి అధికము కాకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశపరు అఫ్కోర్స్ అది కేవలం డబ్బు విషయంలోనే కాదు మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకునేటువంటి విషయంలో చాలా వరకు ఆ శాస్త్రుల పరిశయుల జీవితాలలో వారు దంచలేకపోయారు నీళ్లు పొయ్యలేకపోయారు ముద్దును చేయలేకపోయారు దానిని రొట్టెగా చేయలేకపోయారు కాబట్టి వారి నీతి కంటే మీ నీతి అధికముగా ఉండాలి ఈ శాస్త్రులు పరిచయలైనటువంటి వారు మనుషులకు కనబడాలని సమాజ మందిరములోను వీధుల మూలలోనూ ప్రార్థన చేసేటువంటి వారు కాబట్టి మీరు వారిలాగా ప్రార్థన చెయ్యొద్దండి అని సుప్రభులు వారు అదే మత వార్త ఆరో అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నారు వారి ప్రార్థన మనుషులను మెప్పించేదిగా ఉంది అయితే మీ ప్రార్థన దేవుణ్ణి మెప్పించేదిగా ఉండాలని యేసు ప్రభులు వారు కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మొదటిగా దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యముతో 
నిన్ను నీవే రొట్టెగా చేసుకొని దేవునికి ఇవ్వాలి అక్కడ ఇరువది రొట్టెలు అని చెప్పబడ్డం మనం చూసాము నిన్ను నీవు ఇరువది రొట్టెలుగా చేసుకోవాలి ఆ వాక్యముతో ఇరువది రొట్టెలుగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు ఇజ్రాయేలీలతో అంటూ ఉన్నాడు ఒకవేళ మీరు యుద్ధానికి పోవాలి అంటే మీలో ఉన్నటువంటి యువకులు ఇరవై సంవత్సరములు నిండి ఉండాలి ఇరవై సంవత్సరాలు నిండకపోతే యు ఆర్ అన్ఫిట్ టు గో ఇన్ టు ద వార్ కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో అపవాదితో మనము పోరాడాలన్నా మన శత్రువుపై మనం విజయాన్ని సాధించాలన్నా అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంటే నేను దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేశానంటే కనీసం రోజుకి ఒక విశ్వాసి దేవునితో మూడు గంటల సమయాన్నైనా గడపగలిగితే అప్పుడు వారానికి ఇరవై ఒక్క గంటలు అవుతుంది అప్పుడు మీరు శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిశైల నీతి కంటేను అధిక నీతిని కలిగి ఉంటారు ఈ శాస్త్రులు పరిశైలు అన్నిట్లో పదవ వంతిస్తున్నారు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓ పదవ వంతు వేసుకుంటే దాదాపు ఎన్ని నిమిషాలు అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ఏమో అవుతుంది అంతేనా సో దాన్ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే రోజుకు ఒకవేళ మీరు మూడు గంటలు అయినా సమయాన్ని గడిపితే పదిహేవ వంతు కంటే ఎక్కువ సమయాన్ని గడపగలిగితే మీరు వారానికి ఇరవై ఒక గంటలు గడిపినట్లు అవుతుంది సరే రెండవ ఆత్మీయ పాఠాన్ని మనం చదువున్నట్లుగా రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం అయితే అతని పనివాడు నూరు మందికి వడ్డించుటకు ఇవి ఎంతయని చెప్పగా అతడు వారు తినగా మిగులునని ఎహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు కనుక జనులు భోజనం చేయనట్లు వడ్డించమని మరలా ఆజ్ఞ ఇచ్చాను నీవు వడ్డించేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి ఎవరు వడ్డించేటువంటి వ్యక్తి అక్కడ అంటే పనివాడు ఈ పనివాణిని నేను సంఘముతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను మొదటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే మన చేతిలో ఉన్నటువంటి దానిని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి రెండవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే దేవుడు నీ చేతిలో పెట్టినటువంటి దానిని నీవు వడ్డించేటువంటి చేతిలో పెట్టాలి సంఘము చేతిలో పెట్టాలి సంఘములో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు వడ్డించడం నేర్చుకోవాలి కొంతమంది చాలా చక్కగా వడ్డిస్తారు కింద కూడా పడదు కొంతమంది వడ్డిస్తూ ఉంటారు వేస్తారు మొత్తము టేబుల్ అంతా కలిసి అయిపోద్ది సంఘము వడ్డించేదిగా ఉండాలి సంఘములో ఉన్న నీవు వడ్డించడం నేర్చుకోవాలి దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి దానిని తన చేతులతో వడ్డించగలిగినటువంటి సంఘానికి ఇవ్వాలి సంఘానికి చేతులు ఉండాలి చేతులు లేకుండా వడ్డించగలుగుతారా ఒక అంగహీనుణ్ణి వడ్డించే టేబుల్ దగ్గర పెడితే ఏమైనా లాభం ఉందా లేదు నువ్వు వడ్డించాలంటే నీకు చేతులు ఉండాలి సంఘానికి చేతులు ఉండాలి సంఘము వడ్డించాలి విశ్వాసులకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దీవెన ఆశీర్వాదములను విశ్వాసులు సంఘములోనికి తేవాలి సంఘము తన చేతులను చాచి వడ్డించాలి వడ్డించేటువంటి దాని వలన కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటో తెలుసా అది కేవలము వడ్డించేటువంటి వారికి అర్థమవుతుంది మిగిలిన వారికి అర్థం కాదు అసలు ఆ యొక్క ఇరువది రొట్టెలు వంద మందికి ఎలా సరిపోయాయి తిన్నవారికి తెలియదు కానుక ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తికి తెలియదు కానీ వడ్డించినటువంటి వ్యక్తికి తెలిసింది హలలు యా ఆ ఐదు రొట్టెలు ఏడు రొట్టెలు అంతే ఎవరి చేతిలో నుండైతే అవి ప్రభువు చేతిలోనికి పెట్టబడ్డాయో వారికి తెలియదు ఆ రొట్టెలు అన్ని వేల మందికి ఎలా సరిపోయాయో అయితే వడ్డించినటువంటి ఆయన శిష్యులకు అర్థమయ్యింది వడ్డించినటువంటి పని వానికి తెలుస్తుంది అందుకే యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన కానా విందులో ఆయన ఆ యొక్క నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చినప్పుడు రెండవ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఆ యొక్క నీళ్ళన్నటువంటివి ద్రాక్షారసముగా ఎలా చేయబడ్డాయో ఆ నీళ్లను ముంచుకొని తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి పరిచారకులకే కానీ 
ఆ యొక్క విందు ప్రధానికి తెలియలేదు ఆ పరిచారకులకు ఆ పని వారికి ఆ ఒడ్డించేటువంటి వారికే అది ఎలా జరిగిందో అర్థమయ్యింది హలలుయా నీ జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను నీవు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా నీవే వాటిని అనుభవించాలి అనుకుంటే నీవు ఒడ్డించే వ్యక్తిగా మారాలి పనివాణిగా నీవు మారాలి ఐదు రొట్టెలు ఐదు వేల మందికి పంచి పెట్టబడినప్పుడు యేసు ప్రభు జన సమూహంలో ఉన్నటువంటి వారిని పిలిచి ఏ మీరు వడ్డించండ్రా నా శిష్యులు అలిసిపోయారని చెప్పలేదు ఆయన శిష్యులతోనే వడ్డించాడు దేవుడు హలలు యా ఎందుకు ఆయన శిష్యులతో వడ్డించాడంటే నీవు వడ్డించగలిగితే ఆయన శక్తిని ఆయన యొక్క అద్భుత కార్యములను ఆయన యొక్క బలమును ప్రభావమును అతి దగ్గరగా ఉండి నీవు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతావు హలలు యా కొంతమందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే బ్రదర్ నేను చాలా సాక్ష్యాలు విన్నాను ఎందుకు నా జీవితంలో దేవుడు చేయడం లేదు నాకంటే వెనక వచ్చిన వారి జీవితంలో దేవుడు చేశాడండి నా జీవితంలో ఎందుకు చేయలేదు బహుశా నేను అనుకుంటాను నీవు వడ్డించే అనుభవంలోనికి ఇంకా రాలేదేమో అసలు నువ్వు వడ్డించేది ఏం వడ్డిస్తున్నావు అంటే ఆయన నీకు ఇచ్చిందే వడ్డిస్తున్నావు ఆ పనోడు పోయి విత్తనాలు నాటి పంట వచ్చిన తర్వాత వాడు రొట్టెలు చేసి తీసుకొని రావడం లే కానుకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన చేతిలోనికి దేవుడు పెట్టాడు కాబట్టి ఆయన వాటిని వడ్డిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు కూడా నీ జీవితంలో నీకు ఏదో ఒక ప్రత్యేకతనిచ్చాడు అది ప్రేమించడమో క్షమించడమో పరిచర్య చేయడమో ఇతరులకు సహాయం చేయడమో ప్రార్థన చేయడమో వాక్యాన్ని బోధించడమో గాడ్ హ్యాస్ గివన్ యూ ఎ స్పెసిఫిక్ గిఫ్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో దేవుడు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి తలాంతుని ఇచ్చాడు ఒక గిఫ్ట్ని ఇచ్చాడు ఆ యొక్క గిఫ్ట్ అన్నటువంటిది నీవేదో పని చేయటం వలన నీకు లభించినటువంటిది కాదు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ అది కానుకగా దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రేమించడం ఆ గిఫ్ట్ను దేవుడు నీకు ఇచ్చినా కూడా నీవు ఈరోజు ఇతరులను ప్రేమించడానికి నీవు నేను వారిని ప్రేమిస్తే దేవుడు నాకు ఏమిస్తాడు అని ప్రశ్న వేస్తుంటే నువ్వు సరిగా వడ్డించడమో లేదు దేవుడి నీకు వాక్యాన్ని చెప్పేటువంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నీవు ఆ వాక్యాన్ని చెప్పడానికి వెలగడుతున్నావు అంటే ఇంత డబ్బులు ఇస్తేనే నేను వాక్యాన్ని చెబుతాను అంటున్నావు అంటే నీవు సరిగా వడ్డించడం లేదు దేవుడు నీకు ప్రార్థన చేసేటువంటి కృపనిచ్చాడు ఇప్పుడు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అంటే నీవు డబ్బును ఆశించి నీవు ప్రార్థన చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు సరిగా వడ్డించడం లేదు దేవుడు నీకు పరిచయ చేసేటువంటి కృపనిచ్చాడు ఇప్పుడు పరిచర్య చేయాలంటే దానికి ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తూ ఉన్నావు అంటే నీవు సరిగా వడ్డించడం లేదు నీవు పనివానివిగా కాకపోతే వడ్డించే వ్యక్తివిగా కాకపోతే పరిచారకునిగా కాకపోతే దేవుని యొక్క గొప్ప శక్తిని నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేవు అందుకే యేసు ప్రభులు వారు అన్నారు మతయసు వార్త పదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఉచితముగా పొందుకున్నారు ఉచితముగా ఇవ్వండి హలలు యా దేవుడు మిమ్మల్ని ఉచితంగా రక్షించాడు ఉచితంగా ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించండి క్రీస్తు మీ కొరకు ఉచితంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మీరు కూడా ఇతరుల కొరకు ఉచితంగా ప్రార్థన చేయండి క్రీస్తు ఉచితంగా మిమ్మల్ని ఆదరించాడు ఉచితంగా మిమ్మల్ని బలపరచాడు ఉచితంగా ఆయన మీ సమస్యలలో మీకు సహాయం చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఉచితంగా సమస్యలలో బాధపడుతున్నటువంటి వారికి సహాయం చేయండి ఆదరణ కావలసినటువంటి వారిని ఉచితంగా ఆదరించండి బలపరచ వలసినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలహీనులను ఉచితంగా బలపరచండి ఎందుకు దానికి డబ్బును వెలగడతారు అసలు అది మీది కాదే అది దేవుడు మీకు ఇస్తే వచ్చిందే ఎలా మర్చిపోయారు దాన్ని మీరు ఉచితంగా పొందుకున్నారు ఉచితంగా చేయండి సంఘము బాధలో ఉన్న వారిని ఆదరించాలి కృంగిపోయిన వారిని బలపరచాలి 
ఆపదలో ఉన్నటువంటి వారికి సహాయం చేయాలి సువార్తను ఎరుగక నశించిపోతున్న వారి దగ్గరికి సంఘము సువార్తను తీసుకుని వెళ్ళాలి సంఘము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించాలి సంఘము ప్రార్థన చేయాలి దీనికి వెళ్ళలేదు ఉచితంగా చేయాల్సినటువంటివి సరే మూడవ వచనాన్ని చదువుదాం మూడవ ఆత్మీయ పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం నలభై నాలుగవ వచనం పనివాడు వారికి వడ్డింపగా యహోవా సెలవిచ్చినట్లు అది వారు తినిన తరువాత మిగిలిపోయేను మూడవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే నీవు భుజించే వ్యక్తివిగా ఉండాలి ఎలా భుజించాలంటే నీ చేతులను ఉపయోగించి భుజించాలి నీ చేతిలో ఉన్నదానిని ప్రభు చేతిలో పెట్టాలి మొదటి ఆత్మీయ పాఠం రెండవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే ప్రభు నీ చేతిలో పెట్టినటువంటి దానిని నీవు వడ్డించగలిగినటువంటి చేతులలో దాన్ని పెట్టాలి ఇప్పుడు మూడవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే నీ చేతులను ఉపయోగించి నీవు భుజించాలి ఏం భుజించాలి వారు అక్కడ రొట్టెలను భుజించారు మనము ఈ దేవుని వాక్యాన్ని భుజించే వారిగా ఉండాలి యేసు ప్రభులు వారి యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయం యాభై ఒకటవ వచ్చినములో అంటూ ఉన్నారు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చినటువంటి జీవాహారమును నేనే ఎవడైనను ఈ ఆహారమును భుజించితే వాడు నిత్యము నివసిస్తాడు జీవిస్తాడు నీ చెయ్యిని ఉపయోగించి తినాలి ఒక చేతికి ఎన్ని వ్రేళ్ళు ఉంటాయండి అందుకే ఎప్పుడైనా ఒక వేలు తెగినా కూడా మనం ఎవరినైనా కలిపిమంటాం ఎందుకంటే ఆ ఆ రైసులోనికి ఆ కూర బాగా మిక్స్ అయితేనే మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని కూడా మనము ఈ యొక్క ఐదు వేళ్లను ఉపయోగించి భుజించాలి ఈ ఐదు వేళ్ళకి మొదటి వేలు దేవుని వాక్యాన్ని మనము వినాలి రెండవదిగా దేవుని వాక్యాన్ని మనము చదవాలి మూడవదిగా దేవుని వాక్యాన్ని మనము గై కొనాలి నాలుగవదిగా దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించాలి ఐదవదిగా మనము దేవుని వాక్యాన్ని మనలో ఉంచుకోవాలి ఇవి ఐదు లేకుండా దేవుని వాక్యాన్ని భుజిస్తే నీవు దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సర్వ సమృద్ధిని అనుభవించలేవు అందుకే ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది కాలము సమీపించి ఉన్నది గనుక ఈ ప్రవచన వాక్యములను చదువువాడును వాటిని విని అందులో రాయబడినటువంటి విషయములను గైకొను వారును ధన్యులు దేవుని వాక్యాన్ని నీవు వినాలి దేవుని వాక్యాన్ని నీవు చదవాలి దేవుని వాక్యాన్ని నీవు గైకొనాలి మొత్త ఐసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభులు వారు అంటూ ఉన్నారు ఎవరు మంచి నేలను వెత్తబడి నూరంతలుగా అరవదంతలుగా ముప్పదంతలుగా ఫలించినటువంటి వారంటే దేవుని వాక్యమును యోగ్యమైన మనసుతో విని కైకొనినటువంటి వారు చాలా మంది క్రైస్తవులు కేవలం దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారు వింటూ దేవుని వాక్యాన్ని భుజిస్తూ ఉన్నారు ఒక వేలితో నీవు దేవుని వాక్యాన్ని భుజిస్తే అది నీ ఆత్మీయ జీవితానికి సరిపోదు దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి చదవాలి గైకొనాలి అందుకే సుప్రభులు వారు యోహన సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదైదవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొంటారు వాక్యాన్ని వినడం కాదు చదవడము కాదు దేవుని వాక్యాన్ని నీవు గైకొనాలి అందుకే కీర్తనాకారుడు మొదటి కీర్తనలో దీవారాత్రములు నీ వాక్యమును ధ్యానించువాడు ధన్యుడు గైకొనాలి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి అప్పుడే అది పిండిగా చేయబడుతుంది ముద్దగా చేయబడుతుంది రొట్టెగా కాల్చబడగలుగుతుంది ఈ వాక్యం నీలో ఉండాలి ద్వితీయోపదేశ కాండ మారవ అధ్యాయ మారవ వచ్చినంలో దేవుడు ఇజ్రాయేల్తో అంటూ ఉన్నాడు నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలు మీ యొక్క హృదయములో ఉండవలను యేసు ప్రభుల వారు వ్యవహాన సువార్త పదైదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో అంటూ ఉన్నారు నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉండాలి నీలో ఉండాలి 
ఈ రొట్టెని పూజించాలి ఇది నీ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి చాలా మంది కేవలం టేస్ట్ చేస్తున్నారంతే వాక్యాన్ని మృంగడం లేదు టేస్ట్ చేస్తున్నారు నో ఈ వాక్యం నీ లోనికి పోవాలి నీ చేతిని ఉపయోగించి భుజిస్తున్నావా లేకపోతే ఇంకా స్పూన్ ఫీడింగ్ అని అనేది ఆత్మీయ జీవితంలో అంగహీనుడిగా ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని తినలేకపోతుంటే నీ పాస్టరో నీ తల్లో నీ తండ్రో నీ ఫ్రెండో నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారా నీ చెయ్యిని ఉపయోగించాలి నీ చేతిలో ఉన్న ఐదు వ్రేళ్లను నీవు ఉపయోగించి నీవు దేవుని వాక్యాన్ని భుజించాలి అప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు చావు లేదు నీవు నిత్యము నిలుస్తావు ఏముంది నీ చేతిలో ఈ చేతిలో ఈ వాక్యం ఉంది ఈ వాక్యంతో నిన్ను నీవు రొట్టెగా చేసుకుంటావా ఈ చేతిలో దేవుడిచ్చిన దీవెనలను ఇతరులకు వడ్డిస్తావా లేకపోతే వడ్డీకిచ్చి వ్యాపారం చేస్తావా దేవుడిచ్చిన వాక్యాన్ని నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఐదు వ్రేళ్లతో విని చదివి కైకొని ధ్యానించి మీ హృదయాల్లో పెట్టుకోండి ప్రభు అటు కృపను చూపించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందున మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము వాక్యముతో మమ్మును మేము రొట్టెగా చేసుకొని మీకు సమర్పించుకునడానికి ఆ యొక్క గోధుమల వెన్నుల వలె మా ప్రార్థన ఉండటానికి ఆ పండ్ల వలె మా డబ్బును కూడా ఆయన మీ యొక్క మంచి రావడంలోనికి తీసుకుని రావడానికి మా చేతిలో పెట్టినటువంటి దానిని ఆయన మేము మరలా తిరిగి ఇతరులకు వడ్డించడానికి మా చేతులను ఉపయోగించడానికి సహాయం చేయ మా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఐదు వ్రేళ్లను ఉపయోగించి మీ వాక్యాన్ని ముగించుటకు సహాయం చేయ తద్వారా మా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పటికీ నశించిపోకుండా ఆయన నిత్యము బ్రతికి సజీవులమై మీకు సాక్షులుగా బ్రతికే కృపను నాకు మా అందరికీ దయచేయండి ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించు మాధ్యమ